Ramadan. Déjame, si vienes a darme de lo que te sobra, si mi amor te estorba, vete y déjame, déjame, volveré a orientarme y sabré olvidarte y hasta enamorarme, vete y déjame, déjame. No quiero limosna, mi alma no se compra, vete y déjame, déjame. Nuestro invitado de hoy, aquí en Palabras a Medianoche, buenas noches a todas y a todos, es un hombre que dice que le importa todo un pito, un cuerno, pero no es verdad. Ese hombre es Pedro Ruiz, ahí lo tiene. El más transgresor, el más divertido, el que es capaz de decir lo que nadie dice, de no morderse nunca la lengua, lengua nunca, por eso es tan lenguaraz, más listo que los conejos y el más libre también y sensato. Y por si acaso avisa de que no está muerto, está vivo y coleando, Pedro. Gracias por reencontrarme contigo. Cuando dices que digo que todo me importa un pito, me refiero siempre al decorado. El, el pito, lo que me importa un pito es el decorado, la parafernalia, la guirnalda, el carnaval, eh, lo institucional, los tópicos, todo eso me importa un pito. Los sentimientos, lo pequeño y lo humano no, eso me importa una trompeta, me importa mucho. Te importan sobre todo, Pedro, lo has dicho muchas veces, las pequeñas cosas de la vida. No hay otras, yo no sé valorarlas bien, tampoco soy quien para dar lecciones, pero no hay otras. Eh, una mirada amable por la calle, inesperada, te llena un día. Una señora que vino el otro día a ver la función, con 82 años y un cáncer recién declarado, que vino porque decía que su terapia era el espectáculo, me llena el día, no la recaudación de X miles de euros. Eh, me llena el día una buena idea, me llena el día el sonido del mar. Nos llena el día a todos nosotros... ...pues una palabra amable de un desconocido... ...como decía, o, o la brisa entre los árboles... ...al final lo grande está en lo pequeño... ...y lo pequeño está en lo grande... ...todo lo grande está condenado a la parodia... ...siempre. Pedro, eso es un poco como esto que hablabas ahora... ...algo que te he escuchado a ti... ...decir muchas veces... ...la vida conocida y la vida desconocida... ...esas dos vidas que siempre tenemos... ...la que se conoce, la que se ve... ...y esa otra que está hecha de pequeñas cosas... Eso es una parte del asunto. Eh, la, la, yo solamente creo en las obras buenas de los bienhechores anónimos. Dicen los chinos que para conocer bien a alguien hay que comerse cinco sacos de arroz con él. Entonces, en cuanto nos ponen el foco, somos todos sospechosos, y yo me incluyo. O sea, lo que me vean a mí delante del foco no se lo crean, porque al fin y al cabo hay un foco. Lo único que vale es lo que uno hace cuando no le ven. Cuando no le ven está siendo uno como, como es y no como finge ser. Y luego está la vida íntima, que ya no es la vista o no vista. Luego están los interiores de cada uno, que raramente un individuo a lo largo de la vida llega a comprender. Pedro, reírse de los que se han reído de nosotros. ¿Cómo se hace eso? Esto va por turnos. <risa> la, la vida es un, una explotación de unos sobre otros en el terreno estrictamente material. Es un gran engaño 
reflejado este año en, en, en ocho o diez películas, desde Inside Job hasta una que vi ayer, que se llama El Capital, donde hay unos que están siempre por encima de todo tipo de esfuerzo y de chapapote y de trabajo y de mérito, que juegan y se hacen... En, en un libro mío digo que un financiero es un tipo listísimo que hace grandes planes con el dinero ajeno. Entonces, esto ha ocurrido con la cachiporra de los reyes, con el miedo eh, propagado por los, por los chamanes cuando propagan miedo, o los hechiceros, etcétera, etcétera. Y todo eso se convierte al final en un decorado que nos aprisiona. El que es capaz de salirse, aunque sea mentalmente un poco del decorado, tiene un puntito de ventaja. Porque como dice un proverbio árabe, si las armas de tu enemigo no te dañan, has ganado. Ahora que hablas de películas, sigues yendo al cine todos los días prácticamente. Todos los días. Ayer vi El Capital, la, la última de Costa Cabras, y anteayer no pude porque tuve función, pero el, el jueves vi dos películas. Sí, sí. Si puedo veo cuatro o cinco películas a la semana. O sea que al cabo del año lo ves todo. Casi todo lo que se estrena, menos las películas que directamente no me interesan, como puedan ser pues Robocop o Terminator, ese tipo de cosas, no. Pero películas... De hombres y mujeres, de historias sencillas, las veo todas. Españolas, extranjeras, en versión original. Se aprende mucho. Al final del espectáculo este que hago en Callao, acabo diciendo que aprendemos más de los artistas que de los políticos. Y creo que es verdad. ¿Qué tontos somos? ¿Y cómo nos dejamos engañar? Porque nos engañamos a nosotros mismos. Decía Ortega una cosa muy bonita que parece un juego de palabras, pero que bien pensado no lo es en absoluto. Ortega decía que lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Por eso nos pasa lo que nos pasa. Y una y otra vez eh, reaccionamos sin demasiado análisis ante las cosas, porque yo creo que la vida no nos da tiempo más que para ser amateurs. Como decía en su libro autobiográfico Charles Chaplin, decía la vida solo nos da tiempo para ser aficionados. Y la vida, dicho por Shakespeare, no es más que el ensayo de una obra general que nunca se estrena. Y también dice Chaplin que el mejor guionista del mundo es el tiempo, que sabe cómo ponerle fin a todo. Por eso yo no le tengo miedo a la muerte, porque el que se siente muerto es el que está más vivo de todos. El amor sereno, ¿qué es el amor sereno? Ese amor del que tú hablas tantas veces. Siempre que hablas del amor te refieres al amor sereno. Pues dicho malamente, y como se me ocurre aquí, el amor sereno es estar bien con alguien cuando no ocurre absolutamente nada. Cuando no se va a estrenar un vestido por la noche, ni es la comunión del niño, ni se estrena un barco, ni se va uno de viaje. O sea, el amor sereno, desde mi punto de vista, es sentirse bien junto al alma de otro sin que ocurra nada. Sin que haya ni polvos, ni fiestas, ni fuegos artificiales, ni collares. Notar que tu alma se sienta y se siente bien en el alma del otro. En silencio, sin grandes cosas. Luego, la pasión, que es una gran traicionera, la pasión, que es una gran mentira, la pasión que va dejando, en mi opinión, las esquinas llenas de esqueletos, eh, la pasión es engañosa. Y yo creo que cuando la gente se conoce, que me perdonen los que no piensen así, ¿no? Deberían meterse cinco días en la cama seguidos, seguidos, sin parar, para el día siguiente ponerse a hablar y darse cuenta de que Ernesto no les gustaba tanto, porque ya se ha quitado la dosis de droga, que significa las ingles. Pedro, cuando murió tu madre, yo sé que sufriste mucho, lo pasaste muy mal. Lo sigo pasando mal, pero es normal. Y lo sigues pasando mal. Y yo te pregunto, ¿cómo se hace para seguir viviendo y para soportar la vida? Y no solo para soportarla, para levantarla, cuando uno se da cuenta de que se ha muerto, se ha ido para siempre, la persona... No solo la persona a la que uno más quería, no, la que más le quería a uno y le va a querer en esta vida. Pues mira, yo suelo decir, eh, sin ánimo de estar eh, ni lúgubre ni trascendente, este es el anillo de mi madre. Yo nunca he llevado un anillo, jamás. Yo no llevo joyas, nunca. Mi madre era un ejemplo de coraje. Entonces yo siempre digo que me he muerto más yo que ella, porque había más parte de mí en ella que, que de mí en mí. Pero ella me enseñó el coraje y por lo tanto yo voy a seguir adelante con coraje y el duelo no se pasa nunca, pero se mitiga. Así que ahora ya lo hago por mí, por ella y, y, y por todo lo demás. Y porque la vida es una bicicleta que si no pedaleas se cae. 
Si después de esto hay premio, cosa que yo no creo porque soy agnóstico, mi madre era creyente, pues mejor. Pero si no hay premio, yo creo que el premio en esta vida es intentar ser bueno. Yo cometo muchos errores, a veces daño a la gente, queriendo o sin querer, pero no, no soy rencoroso. El camino de la vida supone transitar por otra vía que también es de otros y que tú pisas porque tu volumen ocupa un lugar. ¿no? Y si dejo un poco de gratitud en algunos corazones, estará justificada mi vida, haya o no haya más allá. Siempre que te veo te lo digo, que te encuentro, que te encuentro bien, te encuentro sereno, con buen semblante. Y sí. casi siempre me dices lo mismo. La piscina de por la mañana. <risa> sí. Es que lo sigo haciendo, es la piscina de cada mañana. Aparte de tener la conciencia en paz, la conciencia en paz no quiere decir que uno no cometa errores, yo cometo muchos errores como el resto, ¿no? Pero no siento eh, ninguna culpabilidad, creo, que la, creo, creo. Creo que las cosas fundamentales las he hecho bien, aunque luego mucha gente no comparta mis criterios. Y eso da mucha salud. Cuando uno tiene el tubo de respirar limpio, sin colesterol espiritual, pues se nota mucho. Es como el tubo de un órgano. Y yo me noto la respiración desde el, desde el tobillo hasta, hasta la cabeza. Entonces, eso da muy buen rollo, como se dice ahora. Me gusta mucho recordar tu primera experiencia laboral y lo voy a hacer aquí para nuestras telespectadoras y telespectadores. Tenías 16 años. Y Radio tu... Juventud, La Voz de Cataluña, calle Zaragoza 77. Y, y bueno, cuéntalo, tú tuviste que hacer de lobo, a ver cómo fue eso. No, hice un abollido de lobo. Estábamos, había un montón de alumnos que estudiábamos para actores de radio y cosas y estaban rodando, mejor dicho, estaban grabando una, una cosa que se llamaba Historias a trocitos de la que era autor José María Bax, que luego presentó el 1, 2, 3. Yo tenía 16 años, más o menos, y estábamos viendo cómo los actores grababan. Había uno de ellos que hacía de hombre lobo, y en el momento en que se convertía en lobo ya no hablaba más, solamente aullaba. Y cuando ya en el guión ponía solamente aullar, se cansó de aullar, y dijo, chaval, ¿Qué chaval, chaval, ven tú y aulla por mí. Y a partir del tercer aullido, pues era yo. Así que al día siguiente se reunió la familia para oírme aullar en la radio, en Radio Juventud de Barcelona. Era premonitorio aquello, ¿eh? No he dejado de aullar. <risa> ¿Por qué? ¿No has dejado? Sí, pero yo soy un aullador, si es correcta la palabra, que no quiere convencer a nadie. No, no, no. En mí hay un, creo, creo que en mí hay una persona muy tierna, muy tierna, muy, muy con vocación de hondura, eh, con un sentido trágico de la vida y también desprendido de ella. Y no tengo intención ni de cambiar al mundo, ni de convencer a nadie. Lo único que no me dejo es, no me dejo ser convencido. No, no me dejo, o sea, tú puedes ser islamista o católico o de Izquierda Unida y yo te respeto, pero raramente me dejo convencer porque o soy muy terco o tengo muy claras mis cosas, no lo sé. A ver si te acuerdas de esta frase, Pedro. En este país nos hacen falta un par de hostias y una ducha fría. Sí. Recuerdo que le he dicho hace poco, también como una metáfora de... Nos creemos demasiado, estamos en los caprichos, hemos vivido en el estado del sobreestar, que no del bienestar, nos hemos envanecido, se ha robado lo que no está en los escritos y sobre todo se le ha robado el alma al país. Y aquí nos hace falta un par de hostias, por malos, y una ducha fría por calientes innecesarios, por calientes de la ambición, del otro, lo otro libera. Nos hemos ensoberbecido mucho. Este país en los últimos 15, 20 años, eh, las clases dirigentes de este país se han quedado con todo. A veces digo, y lo digo no demasiado en broma, que Franco no murió, sino que estalló en 100.000 pedazos y son estos, o algunos de estos, o muchos de estos, o demasiados de estos, que se han quedado el queso entero en porciones. Una sociedad con malos ejemplos, dices tú, no puede tener buenas realidades. Es imposible, es imposible. Si yo me fijo todos los días en la adoración que se produce a un narcotraficante o a un matón o, o alguien que no tiene méritos, y eso es lo que veo desde la cuna, pues me fijaré en ello y copiaré eso, ¿no? porque al fin y al cabo nacemos en un decorado y el decorado nos dicta nuestro papel dentro de él. Y yo creo que el decorado en el que hemos vivido los últimos 30 años se ha deteriorado muchísimo. 
y esa es una invasión tóxica muy difícil de reciclar. Creo que hemos vivido en muchos aspectos, en otros no, bajo un diluvio de mierda, pero de mierda, no de la mierda humana, que esa es una mierda buena que abona la tierra, sino de mierda intelectual, y con ese diluvio de mierda es muy difícil que salgan flores bonitas. Pedro, ¿has pagado, estás pagando algún precio por ser azote de los políticos? Te lo digo porque yo sé que existen listas donde cualquier persona que no comulga con lo establecido se le manda enseguida las cloacas del sistema y se le deja allí que se pudra. Sí, pero yo las cloacas las limpio. No es que tenga la luz pagada, es que tengo luz propia. Perdónenme la inmodestia. Sí, he pagado y pago un precio muy alto, pero no solamente por la política, que, cada, que a mí no me interesa nada la política, que quede muy claro que no me interesa absolutamente nada. Me interesa la bondad diaria y el quehacer diario. Aparte de los políticos existen los grupos de interés, como bien sabes. Y cuando no estás en ningún corralito, que no eres de la conveniencia económica del equipo A o del equipo B o del equipo C o del equipo H, pues eres, uno, eres un sospechoso, eres el top manta. Yo soy el top manta, pero lo tengo muy asumido, eso, eso no me daña. Casi me hace gracia, hombre, hay momentos en que me molesta. De ahí que ahora, en enero, aparezca mi libro número 14, que se llama Testamento, y es mi testamento verdadero, verdadero, transgresor, divertido, pero firme, verificado ante notario, donde eh, niego y rechazo la posibilidad de que me hagan ningún tipo de homenaje oficial. Yo no quiero nada de las instituciones. Ya sé cómo funciona esto. Cuéntanos cómo fue esa historia tuya con Rafael, que no es muy conocida. Nunca he sido partidario de hablar de ella porque, en fin, al lado de... Yo soy muy amigo de, de Rafael, muy, muy amigo, y de Natalia Figueroa desde hace mucho tiempo, como lo soy de Serrat, como lo soy de gente, ¿no? Pero con Rafael hay una afinidad especial porque, además, eh, sus hijos, a los que adoro, empezaron a hacer deporte conmigo, en fin, muchas cosas. Y cuando llegó el momento ese crucial en su vida... ...pues eh, la toxicidad que da un hígado en malas condiciones... ...le sitúa a uno en una perspectiva mental muy cambiante... Eh, ...se convierte uno en un bipolar... ...hay unos malos humores enormes... ...hay una vida ficticia, etcétera, etcétera... ...y llegado el momento en que hubo que decirle... ...que, que tenía que hacerse un trasplante... ...y explico esto porque está publicado en un libro de Luis del Val... ...si no, no lo explicaría... ...está publicado y autorizado por Rafael, ¿no?... En ese momento yo me di cuenta de que Rafael precisaba un, un trasplante de hígado en un programa de televisión especial que hice a beneficio de los eh, pescadores perjudicados por el chapapote en Galicia. Él vino el último, charlamos y en su aliento y en su cara ya estaba presente que me pareció a mí que era necesario. Pasó el tiempo, pasó el tiempo, se trató, pero era preciso un trasplante y como tenía el humor ese tan cambiante y tan duro de, 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 de esa toxicidad, Natalia Figueroa, al llegar yo una tarde a su casa a verle, me dijo, tenemos que decirle esto, pero no sabemos cómo. ¿Te atreves tú? Y me atreví y se lo dije. Estábamos sentados en una terraza de su casa, con un montón de paparachis al fondo que no le dejaban ni tomar el sol, lo cual también es otra cosa para analizar. Y se lo dije, está narrado en el libro exactamente así, le dije, tienes que hacerte un trasplante. Y me dijo, el año que viene. Y yo le dije, me parece que no vas a tener tiempo. Y así fue la cosa. Pero hay una parte segunda que nos tienes que contar. ¿Tú qué hiciste no, pues para ayudarle? Pues no hice nada del otro mundo. Estaba una serie de gente que podían ser donantes en vida, compatibles, pues eh, se ofrecieron, hablaron, había allí una lista y, y alguien me preguntó de qué, de qué grupo sanguíneo era yo, que nunca me acuerdo, y me hice las pruebas sanguíneas por si yo pudiera valer, es todo. No tiene más importancia. ¿Por qué crees que hay gente que piensa que eres muy prepotente? Porque la hay. Porque tú veces, lo sabes. Porque a veces lo parezco. Y porque a veces lo parezco como consecuencia probablemente de la timidez, de cabreos acumulados, de blindaje, de lo que en términos jurídicos se llamaría exceso de defensa. Y porque detrás del escudo que llevo hay una flor que se me rompe cada vez que le da mucho el viento. Entonces, pues he construido, inconscientemente he construido una barrera que ayudada por la capacidad de repentización que tengo, que es muy inmediata, pues ofrece esa imagen de mí. Pero también ocurre por algo que no, que no es culpa mía. 
ocurre porque no hay muchos lugares donde se pueda hablar en este tono y donde se pueda hablar en est con esta distensión. Como en esta sociedad que hemos hecho todo es deprisa en titulares y a voces, pues uno vive en esa, en esa miseria. Y si tiene ya esos condicionantes que te he contado, pues la cosa se exagera. Lo recordabas tú hace... Bueno, lo recordabas, no, aludías a, a ese libro que será el 14, 14 libros. Y eso que no me dedico, no soy escritor. No eres escritor, pero... No es debería que... decirlo, está escrito en 10 días, en 10 mañanas. Como este espectáculo que hago de No, no estoy muerto, estoy encallado, está escrito en 10 días. Como la comedia de Escándalo en Palacio la escribí en 11 siestas de mi madre. Yo es que soy, discúlpame, eyaculador precoz. O sea, hago una cosa y ya estoy pasando a otra. 18, si no me equivoco, si no, no estoy equivocado, 18 espectáculos. Más, más. Con más. El, de espectáculos unipersonales con este serán 21 o 22 ya. Sí. Más o menos. ¿Qué pasa? 15 discos, tal vez. 16. Más o menos. No, no, no tengo contados. Míos, sí. Entre de humor, de canciones y medio de humor y de canciones y luego discos de otros. Tres películas, muchas conferencias. No sé inventor, inventor de programas. Bueno, pues que has inventado programas. Tengo más inventados en los cajones que en antena. Ahí sigue Estudio Estadio, que tiene treinta y pico años. Ahí está. Pero vamos, solo he inventado el título, ahora lo hacen de otra forma, no pasa nada. Estudio Estadio. ¿Sigues jugando al fútbol con...? Sí. ¿Cómo es eso? Que en, en Barcelona juegas con unos y en Madrid con otros. A ver, a ver, cuéntanos eso. Yo soy de Barcelona. Yo tengo casa en Barcelona y aunque no practico ningún tipo de patriotismo de ninguna clase, yo soy de Barcelona. Yo he jugado en los infantiles del Barcelona con Rechac y me quieren muchísimo. O sea, yo soy de la Asociación de Veteranos del Barcelona porque jugué en los infantiles. Pero cuando estoy en Madrid me entreno con los veteranos del Madrid y no milito ni en unos ni en otros. Al punto que cuando TV3 me ha hecho un reportaje largo de un par de horas eh, que se llamaba El Cumbidat, obligué a los de TV3 a empezar el reportaje en mi casa de Barcelona y terminarlo en mi casa de Madrid. Y como era un seguimiento de mi vida, la gente de TV3, Albertón, que es un tipo estupendo, pues se vinieron conmigo a entrenarse con el Real Madrid. Y los de TV3 se pusieron la camiseta del Real Madrid, lo cual para ellos es bastante, comillas, sacrílego. Y a mí me divirtió porque me divierte mucho romper las barreras y romper los malos puentes. Yo creo que hay un desconocimiento y una inquina de unos con otros que es sencillamente ridícula. Y a mí me divierte mucho sacar a la gente de quicio. Nos divertimos mucho. <risa> Ahora, ¿qué dices de sacar a la gente de quicio? Mm, he traído aquí una frase de Forges. A ver, qué te... tipo, tipo ¿Eh? estupendo. Por eso, por eso la he traído, porque yo sé que tienes estupendo. Estupendo. una relación estupenda. Y además muy poco militante en, en los odios. Que lo, lo más grave que ha ocurrido en esta sociedad es que se han utilizado los odios como negocios. Adelante con Forges. Mediocre es un país, dice Forges, donde la brillantez del otro provoca recelo. La creatividad es marginada, cuando no robada impunemente, y la independencia sancionada. Pues las tres cosas ocurren, pero no solamente aquí, yo creo que en el planeta. A mí me parece... No digo mejorando a Forges, que Forges es inmejorable desde sí mismo. ¿no? A mí me parece que la naturaleza humana es irresoluble. Creo que, que no tenemos solución y que no tenemos remedio. Y en la línea de lo que dice Antonio, el, el querido y admirado Antonio, pues eh, he dicho siempre que la envidia es el reconocimiento del propio fracaso. Solamente envidia el que no está contento con lo que hace. Siempre tengo la sensación de que te mueves un poco entre estos dos sentimientos. Por un lado, como si te diera, si te diera pena lo que ves. Sí, sí. Y por otro, como si te diera risa. Es decir, aciertas, aciertas porque me gusta acuñar frases divertidas. Y dos de las frases divertidas que tengo acuñadas es me damos mucha pena y me damos mucha risa. Pero ahora ya llegaba otra peor, que es me aburrimos. <risa> Estamos en eso. Pero sí, me damos pena y me damos risa. Eh, mi madre decía siempre que le daba mucha pena a la gente, la gente que lo pasa mal, la gente en dificultades como ahora. Es que yo creo que el, el ser humano eh, vive muy en la intemperie, que estamos muy desvalidos por mucho oro que tengamos alrededor, o por muy... solamente te abrigan los afectos y una porción pequeña de seguridad que puedas tener. Vivimos en la intemperie, entonces blindamos o decoramos la intemperie con objetos. Yo solo digo esta canción a quien conmigo va. Pedro, gracias. 
A ti Jesús, por el tono y, y por la deferencia permanente. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, una última cosa. No me hagan caso ni a mí, es todo. No le hagan ni caso, háganle caso. Buenas noches, hasta dentro de unos días. Gracias. Vamos pasando en el tiempo Como olas en la playa En un continuo ir muriendo Que la vida es una falla Cada momento se va se va, se escapa y nos deja con menos ganas de andar y un poco más de pereza. Al embustero le dan y al que es sincero le quitan. El pobre no tiene pan. Y a lo 